Oké, okay, girls, hoe kom met jullie pyjamas aan? Mijn liefdevolle Tani. <laughs> Hoe kom het jullie? Kom, denk jullie, het ek vanavond gesê, trek by jou mis aan. Ons moet gereed weer. Ons moet gereed weer. Ons is, ons is profeties in die eer aangetrek. Want hij zal komen tussen die dief en die nacht. Zo so denk ik aan dit. Wanneer ik hij gekom, toe die tien maagde hulle olie moes gereed maak. In die nacht, so sien jy wat gebeur op jullie grondgebied. Dat ek glo dat die salving wat van die hier af sal kom, sal vir jylle jylle gebied a iets wees om te besef maar ons moet gereed wees. Want dit is wanneer hy gaan kom. Hy gaan in daar die eer kom. Hy gaan nie kom wanneer jy ready steady go is nie. Hy gaan kom in die eer van die middernacht. Nou moet ek eers iets met julle deel wat baie klassiek in my leven met my gebeur het. So rai ek vroeg en ek wacht voor die salon en jy kry mos betek keer oproepe van kruiskyk tannies. En daai tannie vat vir my vast. Sy sê vir my luisterie, hierdie ding dat julle so met langbroeke preek. Ja, Sy vat my net so nekies vast. Sy sê, ek wil nie jy wees as die heren kom nie. Nou bedink ek die story. Ek sê, my Tanny, hoe slaap jy? Nou praat die Tanny. Ek sê, Tanny, maar as het winter is, slaap jy betek jy met vlen die pyjamas? Ja, sê sy vir my. Ek sê, Tanny, maar hoe lyk die pyjamas? Is het nou langer ook? Nee, nee. Dit is een broek en dit is een, en is een top. Ek sê, Tanny, het jy gesê broek? Tanny sê, ja. Maar ek denk, toe besef sê, as hy praat daar vast. Ek sê, Tanny, dan moet jy een iets hoop en bid. Laat jy nie vleen die pyjamas aan het, as die Heere kom nie, want hy kom in middernacht. En so baie keer het ons hierdie ideekies in ons leven, van hoe dit moet wees en, en wat dit is en, wil ons vir iemand dit sê, en ek dink sy sal in haar lewe dit nie vergeet, want ek sal ook nie. Oe, kan ons nie maar net die een program op kruiskyk laat uitgaan, nie net vir so ou laasie. Ok, steek jou hand uit na jou maaikie toe, en sê vir jou maaikie, in die naam van Jezus doen jy goed. Die Heer is met jou. Hy open jou oore vanavond. Hy maak jou hart gereed vir sy woord. En ons neem om op sy woord. Onder sy vleels skuil ons vanavond en sal niks ons tref nie. I Heer he, Herstel my maaikie nou in ere, omdat sy jy lief het. Amen. Heere, so baie dankie vir vanavond. 
so baie dankie Heere, dat ons in al die chaos ervaar, dat die wil ons kom al. Heere, ons bid, ons bid in die laaste tyd, soos ons in ons leven nie gebid het nie. Heere, ons begin by ons eie huise, want dis waar jy begin het, Jesus. Jy het by jy ma begin, en jy het by Johannes begin. En Heere, ons weer dan, kan ons verder begin, En ons bid, Heilige Geest, dat jy ons sal lei. Heere, dat vrees ons nie sal plat draak nie. Heere, dat ons nie meer sal luister na niesflitse en berichte en goed op Facebook as na jy stem nie. Heere, laat ons weet, maak jy sal wat gebeur nie. Jy sê, die boek is geskryf hoe dinge sal eindig. En Heere, dat ons die vanaan kan eer, en die prijs, en die loof, Heere, dat geen geveg ooit, dier jy nog verloor is nie. Daarom weet ons ook, Heere, die laaste een wat voorle, is reeds gewen. Dankie Heere daarvoor. Amen. Daar sê, dan is ons by die laaste gedeelte, van die profetiese woord van preparation. Ek weet nie of jy bykie gekyk het na die ontwerp waar oor die profetiese woord vir 2021 gaan preparation nie. Wat het jylle raak gesien op dit? Pat, wat het jy nog raak gesien? Een bulldozer. Wat het jy nog raak gesien? Ja. 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 Ja, dat is laas, ja. Ja, breid, ja. Jy moet leer fijn kyk in die laaste daal. Ja. Ja, jy het die prinkie dan voor jou. Ja, die Hebrewse cijfers is net vir die jaar, ja. Ja. Hoe lyk, kom, begin by die breid. Hierdie is, is specifiek wat ek wil hee moet gebeur, wat die Heere vir ons weis hoe ons goed sien. na het allemaal hulle vriendkie nou. Ja? Ja, Aaron? Ja? die meant en die leeuw, ja, maar kyk net na die breid, kyk net eers net na die breid, ja, ja, jy het het gesê, die swaard, sy afgestuid, maar doen bykie, doen bykie moeite en gaan kyk mooi, na alles wat daar gewaas word, En dan sal jy sien, die hele profetiese woord is daarin vastgevang. Alles, 
hoe ons voorbereid moet wees, die preparation van die bereid, en dan is ons nou by die laatste gedeelte van die um, preparation of a holy highway. Ons is nou daar hierin. Een roller, ja. Jy wat uit instructie uitkom, ja. Dit verduidelik alles. Hy rest my kuis. Maar jullie zien nou die zwaard ook. Ja, op die program. Dat is baie goed gesê. Oké. Okay. Nou wil ek vir jou vraag, asjeblief, maak jou woord oor by Jesaja 51 vers 22 en nee, ek gaan nie verder sê nie. Jy moet maar weet. Ek Ik ga het niet al los, ik ga het lezen. Is je raar? Kan je om vir ons lees asjeblief, want ik wil om uit verskillende vertalings uithoor. Ja? So sê jou Heere, die Heere en jou God, wat die saak van te volg verbeerde. Kijk, ek neem die beter van bedwelling uit jou hand. Die kelf van my vormigheid, jy sal die verder nie meer breng nie. Ja, lees aan. Denk jullie dat is een Esther woord? Uit nog een vertaling? Ja? Kom eens weer wat sê die boodschap. Want het is een fantastische woord om je huis uit te gaan nee. Het is een antwoord. Wat die Heere vir jou kom sê. Maar dit is eindelijk samenvattend wat hij voor ons kom doen het. Waar die tafel voor ons voorbereid is teen oor ons teestanders. Ik denk dat je met ons nog een beetje vat, lees een beetje iwerste nog, so met jylle groepie daar so, daar is sy. 51, dan lees jy vers, vers 22 en 23. Kan we jullie dit nog een keer weer? Amplified. Wil jullie dit nog een keer weer? Jullie daar zo? 
Kan jullie voor ons lees? Hmm? Nee, jij lees om, hij is nooit die cellen als een in zijn woord niet. Weet je al gezien als jij broeikje eet en de andere en de andere vrouw zei is dan broeien niet zo so lekker. Dus ja, dat is zij. Tot zover. Tot zover die Heer ons die antwoord gegeven. Hij gaat naar Urfat. Het is zijn gevaar. Ons moet aan die tafel komen zitten. Hij heeft voor ons dit voorbereid. Ons het hier die deel gekregen vanavond. En nou weet ons, Jere, ik kan teruggaan, want hij heeft mij geantwoord. Maak die saak wat nou wat is niet. Wat zal ik maken is? Die Jere heeft mij geantwoord. En met hier die woord kan jij nou maken zoals jij wil. Baie mense haar klip altyd vir een profetiese woord. En dan is ek geneig om vir hulle te vraag, wat was je vorige profetiese woord? Want ik kan nogal baie goed ontdou, als ik wel vir mense profetiese woord gegeet. Baie goed ontdou. En dan kan hulle betekje nie eens ontdou nie. En dan zal ik vir hulle sê, dit is wat ik vir jou gesê het. Ek kan nie vir jou miskien een jaar sê nie, maar kan vir jou sê waar jy was, toe ek het vir jou gesê het. So, hoe makkelijk vat ons die woord niet net nie? En ons gaan net aan nie. En dit is rechtdag die brood van die leven. Dit is wat hij vir ons gee. En dit is wat hij ons wil, wil terugkom na. Moet nie net sommer woord lichtelijk vat nie. Of je dit op je tablet lees, of je dit op je cellfoon lees, of waar jy dit ook al lees. Oké, okay. een van die goed wat uitgestaan het is, kijk ik ga iets niets doen. En dit is hoe kom ik daar die moderne constructiemachine daar gesit het. Dat ons kan verstaan, die Heere bly nie net by die oude dinge nie. Hy is soos wat hij was, maar hij bly nie net by die oude dinge nie. Met andere woorden, wat die Heere veel wil sê is, is dit niet dat tijd dat jouw mind renew moet word nie? Is dit niet dat tijd, ons praat so baie keer van traditie, maar is dit niet dat tijd om, om te komen bij een relationship en traditie af te leen nie? Want traditie is, ik moet goed genoeg voel vir die Heere dan eerst ik goed genoeg. So luister nou mooi, en dan ga ik kom bij die woord. Van die holy way, van die highway. Hij sê in Jesaja 35, 8, en daar zal een groot pad wees, en een weg, wat die heilige weg genoemd wordt. Geen onreine zal daarop voortrek niet. Maar voor hulle zal dit wees, wie die weg bewandel, zelf die dwaase, zal niet dwaal nie. Daar zal geen leeuw wees nie, en geen verskerende dier zal daar op kom of daar aangetreven word nie, maar die verloostes zal daar op wandel. Vreem die woord wandel weer weer. En die losgekoopdes van die Heere zal teruggaan en naar Sion kom met de gejebel. En eeuwige vreugde zal op hulle hoof wees. Vreugde en blijdschap zal hulle verkry, maar kom er in een gezicht vlug weg. Hy sê daar sal een groot pad wees. 
daar zal een weg wees, wat die heilige weg genoemd wordt. Hij zegt daarop zal niet een onreine wees nie. En als je die weg bewandel, zal die dwaasen niet dwaal nie. Daar zal geen leeuw wees nie. Wat weer jij? Geen verskerende dier zal daarop kom of aangetree word nie. Maar die verloostes zal daarop wandel. En die losgekooptes van die Heere zal teruggaan aan een Sion kom met de gejubel en eeuwige vreugde zal op hulle hoog wees. Vreugde en blijdschap zal hulle verkry, maar kom er en sig vlug weg. Als ons kyk in die daal waarin ons is, dan weet ons het Johannes die dooper die weg vir die Heere voorbereid, maar hij zelf was niet die weg nie. En hy het moest gepraat van die stem wat roep in die woestijn, hy sê, wat het jullie gekomen om te zien? Een man met deftige kleren aan, ons kan amper vanavond sê, wat het jullie gekomen om te zien? Een prediker, maar wat het jullie gekry? Jullie man wat springkane eet, en wat de vel belt om zijn middel het. Dit is hoe hij hy, hy gelijk het, hy, en hij staan binnen die Jordaan, en hij doop mense, waar hulle miek van, en Jezus kom voorbij geloop, en hij bring die ontzettende groot woorde, hy sê, kijk daar, is die lam van God, waar die zonde van die wereld gaan wegneem, kom maar en sê die volgende, hij sê, in ek, is niet eerst waard die een vertaling sê om zijn schoenen aan te draaien, nie. Die ander een sê om zijn schoenen riemen vast te maken. nie. Dank je toch voor die woorden wat hij gesê het, want hij zou nooit in die schoenen van Jezus wou loop nie. Want salving het ontzaglijke prijs. Hij kom en hij sê, ek doop jullie wel met water, maar hij wat na mij kom, zal jullie doop met die heilige geest, 1 met 4. Als jij gaan kijken en openbaren, dan is daar 4 voor Godse troon. Wat is daar die 4? Die 7 vier fakkels, wat 4 is. Zo so wat het wat het Johannes daar gesê? Hy het gesê, hy sal julle doop met die heilige geest één met vier. Want Jezus kon in sy bediening nie beweeg het nie. Want die, soos wat die zeven geeste van God op hom was, julle moet baie aandag gee aan dit, jy aanbid nie die zeven geeste van God apart nie, maar jy raak bewus in jou leven van hoe groot God is. Dan begin je beding die dingen wat daar boe is. Jy, jy hoor so baie, jy het vanmiddag gehoor van die 7 diensmeisies. Hoor jy wat die Heere vir jou probeer sê, in hierdie dag wil ek dit vir jou makkelijker maak. Ek wil rechtig vir jou die oorlog veg. In een van die wat, wat ek rechtig kan sê, wat ek rarig in, in detail al um, encountering is, die geest van die vrees van die Heere. En ek gaan vir jou verduidelik wat het is, dat je kom by die plek dat je besef, maar God is so groot. Ek gaan eindelijk een vrees in om te dink, ek twyfel ooit aan God. So groot is hy. Dit, dit is wat ik besef, dit is eindelijk vir my een shock, om ooit in mijn leven te kan dink, dat God het niet kan doen nie. Nou, Verstaan je iets wat die Heere vir jou sê, hoe help die geest van de spirit afveer jou? Hoe help hy jou? Hoe gaan hy jou help in je geloofsleven? Is dit niet iets om net te kan verstaan, wat Jezus gesê het? Hy sê die geest van die Heere, Heere is op mij. Dan begin hy al daar die dingen sê, wat hij doen, wat hij doen. En daar kom hij en 
Het is amper alsof Johannes beleef in die tronk, toe in die tronk gesit is nadat hy moest gewag het dat hulle om ontwoof het. Toe sit Johannes, luister, Johannes, hy was die een gewees wat die weg vir Jezus voorbereid. Hy was Jezus sy neef gewees. Hy was die een gewees wat, wat rechtig so klaus met Jezus was. En toe hy in die tronk is, luister mooi, die oomlik toe die prentie verander, hoe hy nie gedink het het sal wees nie. Toe stier hy uit die tronk uit sy disciples na Jezus toe. En hy sê, gaan vraag net vir hom, is hy rechtig die Messias? Wat sal kom? En wat sê Jezus? Hy haal eindelijk Jesaja aan, maar hy begin met die gedeelte, hy sê, gaan sê vir hom, dooi jy staan op, en dis nie wat in Jesaja staan nie. Blinde sien, krepeles loop, lamme staan op, hy sê al hy goed so, maar hy begin dit, dooi jy sal lewe. So dat Johannes iets in hom kan hee, om aan vast te hou, van die professie, wat hy nog nooit gehoor het van nie, want die Heere sê, ek maak iets niets. En toe kom Jesus, en hy sê vir sy disciples, wat hy terugsteer na Johannes, toe gaan sê vir Johannes dit. En toe sê hy daar, en eindelijk geseend is die, wat nie twyfel nie, geseend is die, sê sy woorde ook, wat nie aanstoot neem nie. So ek wil vir jou sê, Moe nie as jou leven wabbel, as jy in die tronk is, as jy op een plek kom waar jy net voel, alles kom tot stilstand. Dink, die Heere kan nie iets niets doen nie. Want Jesus het geweet, hy gaan ontwoe word, maar Jesus het ook geweet, hy wie Jesus is die opstanding in die leven, en wie in hom sterf, sal lewe, al het hy uitgesterf. Hy het het geweet. Maar kom ons kom by die houle hooi, en die haai hooi uit, en dan vraag vir jou, gaan in opgewondenheid, sê vir die een, opgewonde, na Lukas 14 toe. Ok, en toe die een van die wat saam aan tafel was dit hoor, sê hy vir Jezus, salig is hy wat brood eet in die koninkryk van God. En dan denk ek soms onmiddellik aan daar die gedeelte, waar die Heere eindelijk sê, wat hy ook moes in Job sê, wat hy sê, na wie toe sal ek gaan verraad? As ek wie die Heere is raad wil hee, na wie toe sal ek gaan? Vir wie sal ek kan vraag wat en hoe iets beplan moet word? En hoor wat sê die Heere? Jezus sê, maar hy antwoord die die man. Hy sê, een sekere man het een groot maaltijd gegee en baie mense uitgenooi. So hierdie ou is by sy siening van salig is hy wat brood eet in die koninkryk van God. Jezus kom hy sê, een sekere man het een groot maaltijd gegee en baie mense uitgenooi. En op die eer van die maaltijd het hy sy dienstnaag uitgesteer om vir die genooides te sê kom, want alles is nou gereed. En hulle het hulle almal eenparig begin vir onskuldig. Die eerste het gesê, Ek het een stuk grond gekoop en ek moet noodzakelijk uitgaan om daarna te kyk. Ek vraag u, verskoon my toch. Wat hoor jy daar? 
wat, wat gaan dier jou as jy dit hoor? Hy maak verskoning. En denk jy in die woorde wat Jezus gesê het. Dit sal makkelijker vir een kameel wees om die oog van een naal te gaan as van een rijk man om in die koninkrijk van God in te gaan. So, hier breek hy nie, reikt om af nie. Maar hy wil eindelijk vir jou sê in hierdie tyd, wat jy pyjamas aan het vanavond, moet nie so bezig raak, met goed, dat jy jou eerste liefde verloor nie. En die ander een het gesê, Ek het vijf paar osse gekoop en gaan hulle probeer. Ek vraag jy, verskoon my toch. Hoor jy wat sê, hy sê, hy gaan dit probeer. Wat hoor jy hier? Ek dink aan daar die gedeelte, wat baad het jou, as jy die hele wereld tot wins het, maar jou siel gaan verloor? Die moeitevolle arbeid wat tot niks sal kom nie, en dat die Heere is eindelijk, wat die reik domgeen. En die ander een het gesê, ek het die vrou getrou en daarom kan ek nie nou kom nie. Wat hoor jy daar? Weer een verskoning. Maar weer wat hy vir jou wil kom sê is, moet nie een dag vir my sê, dat dit en dat belangriker was nie. Moe nie vir my eendag dit bring nie en sê dis hoekom jy nie by my uitgekom het nie. Jy weet, ek werk baie met vrouwens, ek het baie in therapie gewerk met vrouwens, baie. En ek het nie gehaan na Anang Koekepanna nie. En ek het vir baie vrouwens gevra, hoekom wil jy jou man vrouwens? moet bijvoorbeeld ophou drink. En dan sal hulle vir my sê, een rede, en dan sal ek vraag, gaan dit vir jou makkeliker wees? En dan sê hulle ja. En dan sê ek vir hulle, jy is bezig met die verkeerde rede. Want jy is daar, dit is mos wat die woord sê, so dat, self die ongelovige saais gereed sal word. So dat jy jou focus skuif. Ek weet in my eerste hevelik hoe moeilik het was. Ek weet hoe ek gepleit het, ek weet hoe ek gesmeek het. Ek het sy skoene gesalf. Ek het die geld gesalf, laat net niks van belangriker moet wees as die Heere nie. En ek het rarig net alles, maar alles, maar alles, maar alles probeer. En ek het daar, het ek een zaterdagmiddag, was ek alleen in my huis en ek het gekrek. Ek het nou nou die getuienis gebring. Baie sal vir my gesê daar die tyd. Maar, kon die man nie gevoel het, dat Jezus die derde persoon in die hevelik is nie. En ek praat met jou recht uit. Ek sê vir jou die goed hoe mense sy sieninge is, rondom jou. Jy weet daar die goed wat mense nie voor jou sal sê nie. Daar die goed wat mense sal sê, maar kyk hoe bedien sy. Al wat sy miskien een saak oor het, is net haar dochters. Maar niemand het in my skoene gestaan wat ek in gestaan het nie. Niemand het daar die deel gesien nie. En ek het hard gewerk. En ek sê vir jou, ek is so blij as ek mense sien in die bediening wat saamstaan. My hart was so gewees. Jy kan hulle vraag, ek wou altyd gehad het, iemand moet een bedieningsgeleentheid kry. Ek was nie in die bediening aan die kansel vast nie. 
Dit was my so belangrik recht mense op, ek dink jy kon het vanavond ook gesien het, ek wil eindelijk vir haar oorden, as ek net my sin kry. Maar verstaan jylle wat, wat ek vir jylle probeer sê? En hoe ek gewerk het en alles, en toe gebeur daar iets, die een saterdag middag, sê het my leven nie vergeet nie. Ek sal leen in my kamer. Die heilige geest leid my na die gedeelte toe van Maria Magdalena. Maar as die Heere my vat, en as ek praat van ek het een encountering met die Heere, dan vat hy my in die woord in. Dit is moeilik om te beskryf, want ek deel nou goed uit my persoonlijke leven uit. So die woord raak levendig in my. En daar kon ek beleef het, wat Maria Magdalena beleef het by daar die graf. Ek het so bitterlik geheil daar die middag. Dit was my so verskrikkelijk gewees, toe ek daar is, en ek besef, alles en almal om my, het my Jezus weggevat. Wie my Jezus vir my was. Verstaan jy hoeveel berading moet jy gee. Verstaan jy hoe jy ook al stikkend is, jy moet daar wees vir mense. Maar verstaan jy, jy kom nooit by jouself uit nie. En daar kom ek en ek, ek besef net, maar alles het oor een rede gegaan. Waarin het hulle my Jesus gevat? En toe ek daar sit en hy my naam roep, en ek net terug kon gevat geword het, dan hy het jou by jou naam geroep. En ek sê vir hom, Rabuni, en ek sê vir hom, teacher, en vrouwens, dit is een getuienis uit my leven uit, wat jy maar binnenkamer toe kan vat, want hy het my toe begin leer wat liefde is. Hy het my gevat in daar die journey in, En daarom kan ek hierdie, hierdie kan ek vir jou gee, hoor jy so. Al hy goed, wat genoem is, alles, alles, my weghou van my Heere af. Ek was bezig, en ek was anoint in wat ek gedoen het. Maar ek het vergeet, waarom Jesus eindelijk gekom het, want so lief het hy my. Dis waar oor alles gegaan het. Lees aan vers 21. En daar die dienstnacht het gekom en die dinge aan sy Heer vertel, toe die eienaar van die huis kwaad geword, en het vir sy dienstnacht gesê, gaan gauw uit in die straate, en die gangetjies van die stad, en bring die armes, die vermintes, die krepeles, en die blindes hierin. En die dienstnag het gesê, meneer, wat jy beveel het, is gedoen, en daar is nog plek. Toe sê die Heer vir die dienstnag, gaan uit op die paaie en na die lanings en doeng hulle om in te kom, so dat my huis kan vol word. Want ek sê vir julle, dat nie een van daar die manne wat genooi is, my maaltijd sal smaak nie. Eenvoudigste, eenvoudigste boodskap, Leer mense, communion. Jesus het gesê, en een van die eerste goed wat hy sê is, die geest van die Heere, Heere is op my, om die wat verbrijseld van aard is, te genees. Oor dit is ek baie, baie ernstig in my leven. Want jou hart kan so verbrijseld wees, 
dat jy bezig is net met hy stikkend. Ek wil weer hy woord gebruik. Jy sal bezig wees so met die grond. Jy sal bezig wees so met die osse. Jy sal bezig wees so met die hevelik. En daar die verbrijseling. Dat jy nie besef, dit kan jou werkelijk uit die koninkryk van God uithou, uit die jimmel uithou. Reg uit gesê. Want dit is wat Jezus gesê, toe hulle om te strik vraag, wou vaststrik, toe vraag hulle vir hom daar, maar wat sê jy? Wat is dit wat jy sê? En hy kom eruit hoor, en hy sê, jy gehoor daar staan gedoen. Jy het gehoor? Jy moet, klink dit vir jy nog doen. Dit is die voorwaarde. Jy moet, die Heere, jou God, lief hee, boe alles. Met jou hele verstand, met jou hele siel, met al jou kracht. Dit is een moed, dit is wat hulle gedoen moet word toe. So, hoe doen ek iemand dan in communion in? Ek het baie al gesien in bevrijding. Want sê mense, of eindelijk moet ek sê die ding in hulle, ek het die hou vast en daar die een sal nie vergewe nie. 490 keer is ver. Dit is een lekker lang bevrijding. Begin hy die persoon aanmoedig met die eerste woorde van ek vergewe daar die persoon. Geef hom een stikkie communion. Weer geef hom die bloed van Jesus om te drink. Volgende wat jy vir hom vraag is, wat het die persoon in jou gedoen? En daar nou kan hy uitpak, want ons kan uitpak. Oh my goodness, om die blind game te speel kan ons goed doen, om te sê dit en dit het met my gebeur. En jy sien so doen jy die persoon eindelijk in die volgende stikkie brooikie in die volgende bloed van Jesus in. Ok, sien jy kans om te sê, ek wil nie jy daar die goed met langere uitwerking op my heen nie. Sien jy kans vir dit? En wat jy so begin, en so begin jy daar die persoon skoonmaak en skoonmaak. En jy kom plak jy nie daar neer hoogheilig nie. Want die holy en die highway is die kruispaie. Dit is waar jy hulle verdier. Want Jesus het gesê, ek het gekom om die wat blind van gezicht is by haar stel van gezicht uit te bring. Jy hoef het nie te doen nie. Jy hoef nie die oortuiging te doen nie. Die woord sê die heilige geest sal oortuig. Hy sal het doen. Getuig jy net. Maar weet jy wat? Ek sal nie aan iemandse tafel wil sit wat vol judgment is nie. Ek sal nie. maar ek sal aan iemandse tafel wil sit, wat ek weet, wat my nie judge nie, en wat my sal hanteer, soos Jesus my hanteer het, so dat my oog geopend sal word, dat ek kan die waarheid kan sien, dat ek kan sien die hele story gaan eindelijk man het daar oor, hy het my eerste lief gehad, en hy wil so graag met sy alles my vry hee, Hy wil so graag hee in die hart van my, met anwoord in my sielste mensie, moet daar nie goed wees wat my seer maak nie. Daar moet nie my goed wees wat my verblind nie. Daar moet nie my goed wees wat my verbrysel nie. Dan het Jesus mos gekom en hy het gesê, vir die wat in verdrukking is en vryheid weg te steer. Daar die deel wat jy hoor van depressie. Hoekom is dit so? As jy met iemand in depressie te doen kry, Laat die persoon net begin praat. Gee om nie kans om te praat. Gee om nie kans om te vergewe. En die grootste van alles is gee om kans om sy vergifnis te vat. As sy jy sien hoe die bande van depressie gebreek word. En so begin jy net op daar die kruispaie. Op die kruispaie. Mense sal altyd vir jou sê, en sal kinder of wat ook al, 
Jy moet begin by jouself. Jy moet nie by jouself begin nie. Jy moet by die Heere begin. Jy kan nie by jouself begin nie. Jy was nie jou maker nie. So Heere, wat het jy vir hierdie een in gedachte? Dat hierdie persoon net begin besef, al is ek blind, al is ek krepel, al is ek al die goed, ek staan op die kruispad, dis waar die kruispaie is, daar waar die mense so verwaard is, daar waar die kerk is nie, want jy is die kerk, dat jy daar die deel kan wees, en dan kom hy en hy sê, om oor die gevangenis vryheid, om vryheid oor hulle uit te roep, en hy verskrikkelijke mooi gedeelte, om die genade jaar van die Heere aan te kondig, om dit te doen. En dit is die eenvoudige boodskap, wat ek vir jou bring, a change of mind. Maar as jy nie eers weet, wat is communie nie? Waar oor het gaan nie? Hoe gaan jy my dit bedien? Jy gaan my dit bedien uit traditie uit. Jy gaan dit doen omdat die woord sê, maar jy gaan dit nie doen uit die revelation uit nie. Want as ek vir jou vir jou kan sê, hier is jy nou op die kruispad, hier is jy op die plek in jou leven, wat jy miskien voel, jy is krepel, wat jy voel, jy is blind, wat jy voel, jy is uitgeskop. En ek sê vir jou, maar op die kruispad het ek vir jou boodskap. Daar is, een feestmal tafel wat vir jou wacht. Daar is een feestmal tafel. En jy sê vir daar die persoon, maar daar die feestmal tafel het een beker op, wat nog nooit uitgedrink is nie. En jy begin vir daar die persoon van daai context af vertel, wat Jezus gedoen het by daar die communion wat het rechtig beteken, dat as hy kom en hy neem die lichaam van Jesus in, dat hy vir jou begin sê, en sy vir jou begin sê, hoe sien daar die persoon Jesus? Jy kan nie iemand doen nie. Dis die grootse fout wat ons maak. Ek denk ek was nog gevaarliker as jy. Jy kan nie iemand doen nie. En dat jy kan verstaan, hoe sien hulle God? Want onthoud is baie, baie belangrik. Die persoon is op een kruispad. Dat hierdie persoon kan verstaan. Maar ek moet vir God vader kan begin sê. Want dit is een van die grootste deurbrake wat jy ook vir mense kan gee om hulle aan te toets maar kan jy vir God sê, Vader, kan jy daai verhouding met hom hee? Want as jy daai verhouding met hom kan hee, en jy kan daar die deurbraak kry, dat hy kan verstaan, ok, maar die feestmal, dat God my so lief het, maak jy saak of ek nou op die kruispad is nie, dit verander nie God sy liefde vir my nie, en jy begin die evangelie bring, Jy sien ons verwaar bring die evangelie met evangelis. En ek dink baie keer om die evangeliste net die evangelie begin bring, want sal meer mense inkom. Dan sal die sal vol raak. Dan sal het vol raak. Want ek dink, en ek sê ek dink, want ek was op baie paie in my leven al gewees, maar die pad wat nou is, daai lied wat ons sing, Ek wil nie weer omdraai nie, ek wil nooit weer omdraai nie. Ek wil nooit weer gaan by evangelis nie. Ek wil nooit weer gaan waar iemand ooit dink, ek kyk meer op hulle nie. Nooit weer nie. Maar dat ek by daai kruispad vir daar die persoon kan sê, 
dis vader, dis, dis hoe lief hy jou het, hy het, hy het die rede, hoe kom jy lewe, en dan vraag jy vir die persoon, hoe kom dink jy lewe jy, want omdou daar die persoon, is besig om sy koling, sy purpose te verstaan, hoe kom lewe jy, waarvoor lewe jy, Dan ga je vinnig achterkom. Leef die persoon vir die tydelike of vir die eeuwige. Leef die persoon vir die osse, daar vir die grond. Waarvoor leef die persoon? En dan kan je kom, je kan vir die persoon sê, maar daar is meer achter dit. Je moet altijd, altijd hee wat, wat Jezus gehad het soos wat hy daar staan, hy sê, is jy moeg, is jy oorlaai, wat het die fariseers gesê, het natuurlijk knoppe so swane daar gestaan, en ek sê dit met respect, maar hy het meer gekyk, en wat sê hy, hy, dis hoe sy uitnodiging lyk, is jy moeg, is jy oorlaai, kan jy nie meer nie. Kom dan na my toe. Kom leer by my, kom vat my jik. Jy die oomlik as hy praat van die jik, dan praat hy van, hy gaan saam met jou hierdie ding doen. Jy gaan hom nie alleen doen nie. Maak die saak hoe zwaar hierdie, hierdie waar is om deurgetrek te word nie. Hy gaan saam met jou wees. En as ek by jou sit nee, en ek is op die kruispad van my leven, en jy vertel my hierdie story, dat die koning van alle konings, die een wat wonderwerk doen, die een wat die vijand oorwin het, as jy vir my gaan vertel, jy gaan vir my getuig, hy gaan van nou af saam met my wees. My vriendin, ek gaan tweemaal dink, om op my ou pad terug te gaan. Hy sê, Ek is nederig van aard. Hy sê, ek leer. Hy sê, my jik is sag. Hy sê, kom leer van my. Dis nie, dis nie een jik wat, wat jy gaan vat die hele tyd nie. Hy gaan jou help. Ja, daar gaan effort wees, maar hy gaan jou help. En op daar die kruispaie, laat jy mooi oplet, wat het Jesus gesê. Mooi, wat was sy koling? Afgezien van Jesaja 11, wat, wat die, die, die sewe geest op hom was, hy sê mooi dit, hy sê, verbrijseld van hart. Dis waar het kies die lewe geskryf is. Blind van gezicht. Een blinde siening. Dat jy in verdrukking is. en die gevangenis wat bevrijding aan betref, om hulle vrijheid weg te steer. Ek geloof, daar is net een, wat jou kan gereed maak, om sy pad gereed te maak, om op daar die pad te gaan staan. En, Aan die een kant, gloe ek vat God ons ook een nieuwe tyd in, wat niemand sal kan sê, maar iemand het gebid vir my, of iemand het my gesalf, of iemand het my die hande opgeleen, nie. precies soos wat jy gesien het, by hom engels so goed, want dan was engele, dit is so, en dat ons kom by, by die plek om te sê, ek wil gereed wees, om Jesus te ontmoet. Maar, wat het jy gedoen, met wat ek jou gegeet? Ek wil die kliphaard uit jou uithaal. Ek wil jou hart van vlees gee. 
wil jou nieuwe geest gee. En mense, ons het dit nodig in die laatste tyd. Ons het dit nodig. Almal wat in die bediening is, sal vir jou sê, ons is te min. Bereken gauw hier die prijs. As elke mens in die wereld net een ou, net een ou, met die goeie boodskap na die Heere toe lei, net een, hoeveel sal verloore gaan? Maak vir my die son. As elke mens net een ou na die Heere toe lei, soos hier sit ons vanavond, Dit is ontzaglik, nee. Net een. Gaan uit na die kruispaie toe. Gaan nooi julle. Gaan nooi julle. Doeng julle in. Want julle moet die Heer hulle God lief hee, met hulle hulle hart. Dat hulle hart gezond kan wees, dat hulle siel gezond kan wees, met hulle julle verstand. Weer hoor hier die sielste mensie, met al hulle, al hulle kracht. En hoe krij ek het reg, om eers vir hulle te vertel, Hy het jou eerste lief gehad. Dit is hoe sy liefde lyk. Hy het jou eerste gekies. En dit is hoe sy keese lyk. En hy het jou gekies, nog voordat jy in moederskoot was, het hy jou al gekies. Amen. Ok, hier begin die prakties. Deel met my wat die Heilige Gees op jou hart geleed. Want die woord sê waar die salving is, word die jikke gebreek. Want jy het gehoor terwijl ek bedien het met die oor wat nie die oor is nie. En jy het gesê met oor wat nie die oor is nie. En dit is waar die revelation lee. Ek staan weg, deel, wat ons ander hoor van jou. Want dit is daar oor preparation. Jy het nou alles gehoor, en nou is dit daai plek wat jy moet kom en sê, ek wil gereed wees en ek maak die pad vir die Heere sy toms reg. Waar is jy? Waar is jy reg of verkeerd? Dankie.